हुआ हुआ तो क्या है एक्स एन अनुक्रम है एक्स एन सॉरी एक्स एन सिक्वेंस है एक्स एन अनुक्रम है ये और अगर ऐसा लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है कि एक्स एन सीरीज है एक्स एन श्रेणी है ये श्रेणी है ये अनुक्रम है ये एन व पद है ठीक है तो एक्स एन हमारे पास क्या है एन एक्स क्रम है सीरीज की तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर माना एक्स एन श्रेणी का एन व पद है एन व पद है तब तब क्या मिलेगा देन देन सीरीज एक्स एन एन इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू क्या बनेगा एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री प्लस एक्स फोर प्लस सोन एक्स एन प्लस आगे भी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी तब मैं बोलूँगा तब देन फर्स्ट हमारे पास है इफ समेसन एन इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी एक्स एन इज इक्वल टू एल और ये है हमारे पास फाइनाइट परिमित कैसा है परिमित है तब देन सीरीज इज कन्वर्जेंट श्रेणी अभिसारी है श्रेणी कैसी है अभिसारी है अगर हमारे पास सीरीज को सारी सीरीज को अगर मैं जोड़ देता हूँ सीक्वेंस की सारी टर्म्स को जोड़ देता हूँ तो सीरीज बन जाएगी और सीरीज की अगर अनंत पदों का योग अनंत इन्फाइनेट टर्म्स का सम अनंत पदों का योग अगर किसी फाइनाइट वैल्यू के बराबर आ जाता है परिमित वैल्यू के बराबर आ जाता है तो मैं क्या बोलूँगा जो सीरीज है हमारे पास वो कैसी है कन्वर्जेंट है अभिसारी है सेकेंड है इफ समेसन एन इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी एक्स एन इज इक्वल टू कितना है हमारे पास इन्फाइनेट वैल्यू है या फिर माइनस इन्फाइनेट है तो क्या बोलूँगा तब तब या देन देन सीरीज इज इज नोट कन्वर्जेंट नोट कन्वर्जेंट तो क्या है श्रेणी अभिसारी नहीं है श्रेणी अभिसारी नहीं है अगर हमारे पास सारे के सारे टर्म्स का जो सम है वो एल फाइनेट वैल्यू के बराबर आ जाता है तो सीरीज कैसे मिलेगी कन्वर्जेंट मिलेगी और अगर हमारे पास सारे टर्म्स का सम फाइनेट नहीं आया तो क्या बनेगा या तो इन्फिनिटी बनेगा या फिर माइनस इन्फिनिटी बनेगा या फिर कोई और वैल्यू बन जाती है ये तो क्या मिले परिमित मिले और कैसा मिले आदित्य मिले आदित्य आदित्य मतलब यूनिक एक ही वैल्यू मिले यूनिक मिले तब हम क्या बोलेंगे हमारे पास क्या आएगा कन्वर्जेंट मिलेगी सीरीज अभी सारी मिलेगी और अगर हमारे पास कभी इन्फिनिटी बन गया है कभी माइनस इन्फिनिटी बन गया है किसी के लिए इन्फिनिटी बन गया किसी के लिए माइनस इन्फिनिटी बन गया और कभी एक से ज़्यादा वैल्यू जा रही है जैसे माइनस वन बन गया वन माइनस वन वन माइनस वन 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 माइनस वन ऐसा बन रहा है तो भी हमारे पास क्या बनेगा कन्वर्जेंट नहीं होगा ठीक है तो ये लिखो पहले तो उसके बाद में और नोट लिखवाता हूँ आप लोगों को क्या मतलब इसका इसका मतलब यह है कि अगर हमारे पास सीरीज अगर कन्वर्जेंट है तो क्या कंडीशन रखेगी और सीरीज अगर कन्वर्जेंट नहीं है तो क्या कंडीशन रखेगी अगर सारी के सारी टर्म्स का सम करने पर अगर कोई फाइनेट वैल्यू आती है तो मैं क्या बोलूँगा सीरीज कन्वर्जेंट है और अगर फाइनेट टर्म्स का सम अगर हमारे पास फिक्स नहीं आता है इनफाइनेट टर्म्स का सम अगर हमारे पास कोई फिक्स वैल्यू नहीं आती है तो मैं क्या बोलूँगा हमारे पास क्या है नोट कन्वर्जेंट है सीरीज अभी सारी नहीं है ठीक है एग्जाम्पल लेते हैं एक दो एग्जाम्पल लेते हैं लेट एक्स एन इज इक्वल टू एन देन समेसन एन इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी एक्स एन की वैल्यू क्या मिलेगी बताओ ना ये मिलेगी एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री प्लस सेवन एक्स एन और उसके भी आगे बढ़ती रहेगी तो वैल्यू क्या बनेगी वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव प्लस सेवन प्लस एन और प्लस आगे और बढ़ती रहेगी बताना हमें 
कितनी टर्म्स को जोड़ना है इनफाइनट टर्म्स को जोड़ना है और हर एक बार वैल्यू बढ़ती चली जा रही है हमारे पास बढ़ती जा रही है एक में टू ऐड किया तो थ्री बन गया थ्री में थ्री ऐड किया तो सिक्स बन गया सिक्स में फोर ऐड किया तो टेन बन गया टेन में फाइव ऐड किया तो फिफ्टीन बन गया तो हमारे पास यहाँ तक ही देखना फिफ्टीन वैल्यू बन गई है फाइव तक ही फिफ्टीन बन गया तो आगे जाऊँगा तो बहुत सारी वैल्यू बड़ी बड़ी बनेगी और कहाँ तक जोड़ते जाना है इनफाइनेट तक जोड़ते जाना है तो बताना ये वैल्यू क्या मिलेगी हमें इनफाइनेट मिलेगी कि टोटल बिल्कुल इनफाइनेट मिलेगी इसका मतलब आपको समीशन करने पर वैल्यू कितनी मिली इनफाइनेट मिली तो मैं क्या बोलूँगा कन्वर्जेंट कि नॉट कन्वर्जेंट नोट कन्वर्जेंट अभी सारी नहीं है अभी सारी नहीं है दूसरा एग्जांपल देखता हूँ एग्जांपल नंबर वन है ये एग्जांपल नंबर टू देखता हूँ क्या मिलेगा लेट एक्स एन इज टू है माइनस एन देन देन बताना आपको सीरीज एक्स एन क्या मिलेगी सीरीज एक्स एन एन इज टू वन से लेकर के इनफाइनेट तक क्या मिलेगा एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री प्लस प्लस एक्स एन प्लस आगे वैल्यू बढ़ती जाएगी देखते हैं यहाँ पर क्या मिलेगा माइनस वन प्लस माइनस टू प्लस माइनस थ्री प्लस माइनस फोर प्लस लास्ट में माइनस एन प्लस आगे अब देखना माइनस वन को माइनस टू में जोड़ना है माइनस थ्री में जोड़ना है माइनस फोर में जोड़ना है कितनी वैल्यूज को जोड़ना है इनफाइनेट वैल्यूज को और हर एक वैल्यू बढ़ती बढ़ती जा रही है एक तरीके से माइनस माइनस फोर मिलो तो बढ़ती जा रही है तो मैं बोलूँगा लास्ट में जाकर के सारी वैल्यू देखना माइनस वन है उसमें माइनस टू जोड़ना है माइनस थ्री जोड़ना है माइनस थ्री फोर जोड़ना है माइनस फाइव जोड़ना है तो लास्ट में जाकर के वैल्यू कितनी बन जाएगी तो माइनस इन्फिनिटी चली जाएगी क्या बिल्कुल तो मैं बोलूँगा कितनी वैल्यू बनेगी माइनस इन्फिनिटी तो ये बताओ माइनस इन्फिनिटी हमारे पास कोई फाइनेट वैल्यू है क्या नहीं है तो फाइनेट वैल्यू नहीं आई तो मैं क्या बोलूँगा हमारे पास क्या आया है ये अभी सारी नहीं है अभी सारी नहीं है अभी सारी नहीं है मतलब नोट कन्वर्जेंट है नोट कन्वर्जेंट है बात समझ में आई चलो और एग्जांपल देखते हैं हम एक्स एन हमें क्या दे रखा है मान लो एग्जांपल नंबर थ्री है एक्स एन इज टू दे रखा है माइनस वन टू दी पावर एन देन समेशन एक्स एन क्या मिलेगा बताना क्या मिलेगा एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री प्लस सोन एक्स एन प्लस आगे वाली की वैल्यू ये मिलेगा क्या ठीक है करते हैं चेक वैल्यू क्या बनेगी माइनस वन प्लस वन प्लस माइनस वन प्लस वन प्लस ऐसे वैल्यू बनेगी कि माइनस वन टू दी पावर एन और प्लस आगे भी अब ये बताना आप लोग कि अगर हम यहाँ पर ऐसा करते हैं लास्ट में जो वैल्यू बन रही है हमारे पास उसको हम कैसे लिखते हैं देखना एक बार इसी चीज़ को मैं कैसे लिख सकता हूँ इसको मैं ये लिख सकता हूँ क्या समेशन एन इज टू वन टू इन्फिनिटी एक्स एन को मैं क्या लिख सकता हूँ देखना लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी और समेशन के इज टू वन टू एन एक्स एन बोलो एन इज टू वन टू इन्फिनिटी का मतलब क्या है कि आप लोग यहाँ पर एक्स के लिखा जाएगा है ना क्या लिखा जाएगा था ना एन इज टू वन टू इन्फिनिटी इसका मतलब x1 वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री प्लस एक्स फोर प्लस एक्स फाइव कहाँ तक जोड़ना है इन्फिनिटी तक जोड़ना है और ये क्या बनेगा देखना x k की वैल्यू वन से स्टार्ट करनी है और कहाँ तक लेके जानी है n तक इसका मतलब x1 वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री प्लस एक्स फोर प्लस एक्स एन सिर्फ n तक ही खत्म कर देना है लेकिन उस n को पकड़ करके इन्फिनिटी पर भेजना है इसका मतलब अभी भी जो लास्ट वाली ट्रम हमारे पास क्या आ रही थी एक्स एन आ रही थी और n को हमने भेज दिया इन्फिनिटी के पास में इसका मतलब अभी भी आप वापस से आपको क्या मिला x इन्फिनिटी मिला क्या लास्ट में बिल्कुल मिला तो मैं बोलूँगा इसका मतलब यही होता है ठीक है अब इसकी लिमिट इसकी लिमिट अगर हमारे पास क्या आ रही है देखना यहाँ पर क्या बनेगा इसकी लिमिट बनेगी हमारे पास दो टाइप की कैसे एक बार तो देखना क्या मिलेगा अगर मैं एन इजल टू या फिर के इजल टू टू लेता हूँ के इजल टू टू लेता हूँ या के इजल टू वन लेता हूँ तो क्या बनेगा सिर्फ एक्स वन बनेगा क्या अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ के इजल टू वन से लेकर के वन तक सिर्फ वन तक एन इजल टू वन तक लेता हूँ तो वैल्यू क्या बनेगी देखना सिर्फ माइनस वन ठीक है अगर मैं एन इजल टू टू तक जाता हूँ तो क्या बनेगा एक्स वन प्लस एक्स टू तो क्या बनेगा माइनस वन प्लस वन तो दोनों को जोड़ने पर क्या मिलेगा जीरो मिलेगा फिर अगर मैं एक्स तक जाता हूँ तो क्या बनेगा एक्स वन प्लस ये दोनों तो बन गए जीरो और ये क्या बन जाएगा माइनस वन अगर मैं एक्स फोर तक जाता हूँ तो क्या बनेगा ये जीरो ये जीरो तो देखना अगर मैं एन की वैल्यू ओड रखता हूँ विषम संख्या रखता हूँ तब तो मेरे को माइनस वन मिल रहा है और अगर मैं एन की वैल्यू सम संख्या में रख रहा हूँ तब ये दोनों जुड़ करके 
जीरो बन रहे हैं ये भी दोनों जीरो बन जाएंगे ये भी दोनों जीरो बन जाएंगे इसका मतलब क्या है कि इस लिमिट की वैल्यू हमारे पास क्या मिली एक बार तो मिलेगी माइनस वन और एक बार क्या मिलेगी जीरो ये तो कब मिलेगी जब एन बराबर कितना है ओड नंबर है ओड नंबर तो ये कब मिलेगा जब एन इज वैल्यू कितना है हमारे पास ईवन नंबर है अगर एन की वैल्यू आप विषम संख्या तक लेते हैं तब तो आपको लास्ट में माइनस वन बच जाएगा यहाँ पर जोड़ते 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 जाएंगे तब और अगर एन को आपने इवन नंबर पर सम संख्या पर खत्म किया तब पीछे से दोनों 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 वैल्यू आपस में कटती हुई आ जाएंगी और आंसर जीरो बचेगा तो बताना इस टोटल सम की वैल्यू इस जोड़ की वैल्यू क्या आई हमारे पास एक बार तो आई माइनस और दूसरी बार में कितनी आई जीरो अलग अलग वैल्यू आई है क्या आई है तो हमें तो क्या चाहिए था फाइनाइट वैल्यू चाहिए थी अब बोलोगे माइनस वन भी फाइनाइट है परिमित है जीरो भी परिमित है लेकिन मैंने कहा था कि फाइनाइट के साथ साथ कैसी वैल्यू आनी चाहिए एडिटिव हल भी आना चाहिए एडिटिव वैल्यू आनी चाहिए यूनिक वैल्यू आनी चाहिए हमारे पास कितनी वैल्यू आई है दो वैल्यू आई है क्या ये यूनिक है क्या यूनिक तो मतलब कोई एक ही वैल्यू आती तो यूनिक होता अब हमारे पास तो दो वैल्यू आ गई है तो मैं बोलूँगा यूनिक नहीं है तो मैं बोलूँगा दिस इज फाइनाइट बट नोट यूनिक ये परिमित तो है लेकिन यूनिक नहीं है अदित्य नहीं है दो तीन वैल्यूज आ गई है हमारे पास तो हमें तो एक वैल्यू मिलनी चाहिए थी कोई भी एक वैल्यू मिलनी चाहिए थी तो दो वैल्यू मिल गई तो मैं क्या बोलूंगा सो सीरीज एक्स एन सो सीरीज एक्स एन इज नोट कन्वर्जेंट सीरीज एक्स एन इज नोट कन्वर्जेंट ठीक बात है क्या कन्वर्जेंट है कि नहीं है ये समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ पहले तो जैसे ही हम नोट कन्वर्जेंट की बातें करेंगे या फिर हमारे पास और भी आगे की वैल्यूज की बात करता हूँ अगर मैं कि जैसे अभी हमने तीन एग्जांपल किए हैं नोट कन्वर्जेंट नोट कन्वर्जेंट नोट कन्वर्जेंट लेकिन आप बोलोगे कन्वर्जेंट का एग्जांपल करो कन्वर्जेंट का एग्जांपल मैं थोड़ा सा और आप लोगों के साथ डिस्कशन कर लेता हूँ वैल्यूज़ के बारे में इनके कंडीशन के बारे में तब हमें यह समझना पड़ेगा कि इन्फाइनेट टर्म्स का सम हमें कोई फाइनेट वैल्यू लेकर के आनी पड़ेगी तब जा करके हमारे पास वैल्यू क्या बनेगी बताना तब हमारे पास वो जो सीरीज बनेगी वो कन्वर्जेंट सीरीज बनेगी ठीक है तो ऐसे एग्जांपल्स मैं आप लोगों को सामने नेक्स्ट क्लास में रखूंगा तब तक आप लोग ये समझ लें कि सीक्वेंस क्या होती है और उससे सीरीज कैसे बनाई जाती है सीरीज में कौन कौन सी कंडीशन आती है एक बार रिपीट कर लो सीरीज में कंडीशन कौन कौन सी आती है सबसे पहले तो हमारे पास फाइनाइट सीरीज पहले बताओ डेफिनेशन सीरीज की क्या होती है सिक्वेंस की सारी टर्म्स को अगर मैं जोड़ देता हूँ और अगर वो टर्म्स इन्फाइनेट टर्म है तो हमें जो सीरीज मिलेगी वो इन्फाइनेट सीरीज मिलेगी और अगर आप लोगों ने फाइनेट टर्म्स को जोड़ा है परिमित पदों को जोड़ा है तो आपको क्या मिलेगा परिमित सीरीज मिलेगी परिमित श्रेणी मिलेगी ठीक है नेक्स्ट जो बात है हमारे पास वो क्या है पॉजिटिव टर्म सीरीज मिलेगी कि दूसरी टाइप की नोट पॉजिटिव मिलेगा तो हमारे पास क्या बनता है पॉजिटिव टर्म सीरीज क्या होती है कि एक ऐसी सीरीज जिसकी हर एक टर्म ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो होती है पॉजिटिव होती है उसको हम क्या बोलते हैं पॉजिटिव टर्म सीरीज बोलते हैं अगर एक भी ट्रम कोई भी एक ट्रम अगर पॉजिटिव नहीं मिली तो हम तुरंत बोल देंगे कि हमारे पास पॉजिटिव ट्रम सीरीज नहीं है ठीक है अब बोलोगे अगर सारी की सारी पॉजिटिव नहीं मिले तो तो भी मैंने तो क्या कहा था एक भी अगर आपको नोट पॉजिटिव मिल गई है तो पॉजिटिव ट्रम सीरीज नहीं बनेगी ठीक है तो समझ में आ गया पॉजिटिव ट्रम सीरीज क्या है एग्जाम्पल करवा दिया उसके उसके बाद है कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज सीरीज की कन्वर्जेंस अगर सीरीज की सारी की सारी जो ट्रम्स हैं सीक्वेंस की जो सारी सारी ट्रम्स हैं उनको जोड़ा तो सीरीज मिली अगर सीरीज के इन्फाइनाइट ट्रम्स को जोड़ने पर अगर हमें फाइनाइट वैल्यू मिलती है और यूनिक वैल्यू मिलती है मतलब परिमित मिलती है और अदित्य मिलती है तो हम क्या बोलते हैं कि हमारे पास जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट है और अगर आपको इसके अलावा कुछ मिलता है अलावा का मतलब क्या या तो आपको इन्फाइनाइट मिल जाए या फिर आपको माइनस इन्फिनिटी मिल जाए उन सबके टोटल की वैल्यू सम की वैल्यू जोड़ने की वैल्यू या फिर आपको एक से ज़्यादा वैल्यूज मिल जाए तो मैं क्या बोलूँगा हमारे पास सीरीज कन्वर्जेंट नहीं होती है अब कन्वर्जेंट नहीं होती है उसके और भी प्रकार हैं एक तो कन्वर्जेंट हो गई और अगर कन्वर्जेंट नहीं हुई तो तीन प्रकार बनते हैं एक तो कौन सी नोट कन्वर्जेंट में तीन प्रकार होते हैं एक तो कौन सा बनेगा हमारे पास डाइवर्जेंट दूसरा क्या बनेगा ऑक्सीलेट ऑक्सीलेट में खुद में दो प्रकार होते हैं कौन 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 से एक तो फाइनेट ऑक्सीलेट और एक इनफाइनेट ऑक्सीलेट ठीक है हिंदी में बता देता हूँ या तो अभिसारी मिल गई और अगर अभिसारी नहीं मिली तो क्या मिलेगी अभिसारी नहीं है अगर अभिसारी नहीं है तो उसमें अलग प्रकार बनते हैं या तो वो क्या बनेगी अपसारी बनेगी और अगर अपसारी नहीं बनी है तो फिर क्या बनेगी वो दोलनी बनेगी दोलनी ऑक्सीलेट और ऑक्सीलेट में दो होते हैं दोलनी में एक तो परिमित दोलनी और दूसरा अपरिमित दोलनी ठीक है तो ये सारी चीज़ें अब मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊँगा ये आज की क्लास का टाइम खत्म होने जा रहा है और ये खुद एक लंबा टॉपिक खिंच जाएगा
आप लोगों की क्लासेस रेगुलर चल रही हैं कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास इस सीरीज टॉपिक को हम खत्म कर देंगे जल्दी ही इसके अंदर बहुत सारे टेस्ट भी हैं आगे है ना परीक्षण है हमारे पास बहुत सारे जिनसे हम ये चेक करेंगे कि सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट है कि नहीं है सारी के सारी यूनिट में हम ये चेक करेंगे कि सीरीज कन्वर्जेंट है कि नहीं है सीरीज कन्वर्जेंट है कि नहीं है सीरीज कन्वर्जेंट है कि नहीं है ठीक है जितने भी टेस्ट होंगे वो सारे के सारे टेस्ट इसी बात पर होंगे टेस्ट का मतलब क्या परीक्षण इधर हमारे पास बहुत सारे टेस्ट कम में आएंगे कि इस टेस्ट को अप्लाई करेंगे इस टेस्ट को लगाएंगे तो हमारे पास सीरीज कन्वर्जेंट मिली है कि नहीं मिली है ऐसा टाइप का तो सारी सारी क्लास में हम ये डिस्कस करने वाले हैं तो आप लोग सिक्वेंस पूरा पढ़ लेना और सीरीज जहाँ तक मैंने पढ़ाया उतना पढ़ लेना उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगले टॉपिक के साथ तब तक के लिए टाटा गुड बाय टेक केयर